നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും അതിനകത്തൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസർ ഇന്റർഫേസ് അതിന് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവരെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ യൂസറിന് നമുക്ക് അതിൽ അതിൽ അല്പം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഫോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ അവരെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും കൂടാതെ കുറെ അധികം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അത് അവരെ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കുത്തിനിറച്ചു വരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളിവിടെ ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം വളരെ വൈദ്യത്വത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന രഹിതമാകുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചുവന്ന നിറത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ജോൺ ബാസ്റ്റിൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ അൻപതിൽ പരം ഫീച്ചറുകളാണ് ഉള്ളത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഇനി ആദ്യമായി ഈ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യമായി ഞാൻ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എബോട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും മറ്റു ചില ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും ചിലപ്പോൾ താഴെ ആയിരിക്കും അതിനായി ഞാൻ എബോട്ട് ഫോണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫോൺ ഷോമി ആയതുകൊണ്ട് എം യു ഐ വെർഷനിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മറ്റു ഫോണുകളിലാണെങ്കിൽ ബിൽഡ് നമ്പറിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോ നീഡ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പർ എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നൗ യു ആർ എ ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിലായിരിക്കും അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എനേബിൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ നിലനിരത്തിൽ കാണുന്ന ടോബിൾ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഡെമോ മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡെമോ മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ബാറ്ററി ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് വൈഫൈ സിഗ്നൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണ കാണുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി യു എസ് ബി ഡീബഗിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്
മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡൗൺലോഡിങ് നമുക്ക് തുടരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡാറ്റ റിക്കവർ ചെയ്യണമെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് യു എസ് ബി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓൺ ആയിട്ട് കിടക്കണം അതായത് ചാർജിംഗ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ചാർജിംഗ് ഉള്ള എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എം ടി പി മീഡിയ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിലും എല്ലാം ഈ എം ടി പിയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എം ടി പിയിലാണ് കൂടാതെ പിക്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇങ്ങനെ ഓഡിയോ സോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷോപ്പ് ടാപ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൈകൾ സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് കൈ സ്ക്രീനിൽ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഒരു ഒരു ബോൾ പോലെ തെന്നി നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാര്യം ഇത് നമ്മൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോയിൻ്റർ ലൊക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഓറിസോണ്ടലായിട്ടും രണ്ട് ലൈനുകൾ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാര്യം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അത് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആർ ടി എൽ ലേ ഔട്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തെ വശത്തുള്ള നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോവൽ ഇടത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇട ഇടം കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അടുത്തതായത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ആനിമേഷൻ ആനിമേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേജുകൾ ഒരു വശത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി തെന്നി നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വിൻഡോ ആനിമേഷൻ സ്കെയില് ട്രാൻസിഷൻ ആനിമേഷൻ സ്കെയില് ആനിമേറ്റർ ഡ്യൂറേഷൻ സ്കെയില് ഇത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നമുക്കെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ ഫോൺ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ലോഞ്ച് ആകുന്നതായിരിക്കും അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പുള്ള പ്രദമാണ് ഫീച്ചറാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്യാനും അല്പം പ്രയോജനപ്രദമാവുന്നതാണ് അതിനായി ഞാനും വീണ്ടും അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഒന്ന് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഡെവലപ്പ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അത് അടുത്തതായി അടുത്തതായി ഫോഴ്സ് ജി പി റെൻഡറിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അല്പം ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതെന്താ മനസ്സിലായില്ല അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഫോർ എക്സ് എം എസ് ഡബിൾ എ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് ഗെയിമിങ് കളിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിമിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വളരെ മോഷനൊക്കെ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് ബാറ്ററി വളരെ വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രെയിൻ ആകുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡോണ്ട് കീപ്പ് ആക്ടിവിസിറ്റീസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൺ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കച്ച്ഡ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല കാരണം കച്ച്ഡ് ഫയൽസ് ഇത്
ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ജോൺ